ஒரு தோழர் வருகிறார் அல்லாவுடைய தூதரே மத்த மறுமை எப்போது வரும் அவர்களுடைய சிந்தனையை பாருங்கள் தூதர் சொன்னார்கள் மறுமை எப்போது வரும் என்று கேட்கிறாயே அதற்காக என்ன தயாரித்து வைத்திருக்கிறாய் அவர் சொன்னார் அல்லாவுடைய தூதரே என் இடத்திலே அதிகமான தொழுகைகளோ நோன்போ கிடையாது நான் ஒன்றை வைத்திருக்கிறேன் அல்லாஹுவையும் தூதரையும் நேசிக்கிறேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீ யாரை நேசிக்கிறாயோ அவர்களோடு இருப்பாய் அவ்வளவுதான் ஒரு வார்த்தை அனுசிபனு மாலிக் ரவி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்ட நாள் எங்கள் வாழ்விலேயே நாங்கள் அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைந்த நாள் இந்த வார்த்தை எமக்கும் சொல்லப்பட்டது ஏதாவது உள்ளத்திலே மாற்றம் வந்ததா சொன்னார்கள் ஏன் மகிழ்ச்சி அதிகமா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் யார் யாரை நேசிக்கிறார்களோ அவர்களோடு இருப்பார்கள் என்றால் நாங்கள் முகம்மது ரசூலை நேசிக்கிறோம் அபூபக்கரை நேசிக்கிறோம் உமரை நேசிக்கிறோம் ரத்தி அல்லாஹு அன்ஹும் அவர்களோடு மறுமையில் இருப்போம் யாருக்காவது உள்ளத்திலே எண்ணம் வந்திருக்கிறதா என் மரணத்திற்கு பிறகு என் தூதரை எனக்காக அனுப்பப்பட்ட ரசூலை எப்போது பார்ப்பேன் என்று அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது அவர்கள் வைத்திருந்த பாசம் பதுருடைய களம் வரிசையை சரிபடுத்துகிறார்கள் அங்கே ஒருவர் மட்டும் வரிசையை விட்டு வெளியே வருகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய குச்சியை கொண்டு அவரை கொஞ்சம் குத்தி உள்ளே தள்ளினார்கள் வரிசையை சரிபடுத்துங்கள் சவாதே அவர் சொன்னார் அல்லாஹுடைய தூதரை என்னை வேதனைப்படுத்தி விட்டீர்கள் பழி தீர்க்க வேண்டும் சகாபாக்கள் கோபமடைந்தார்கள் வேண்டாம் இதோ சவாதே உனக்கு முன்னால் இருக்கிறேன் பழி தீர்த்துக்கொள் கையில் இருந்த குச்சியை தூக்கி எறிந்த அல்லாவுடைய தூதரை கட்டி அணைத்தார் அந்த தோழர் கேட்டார்கள் சவாதே ஏன் இப்படி செய்கிறாய் அவர் சொன்னார் அல்லாவுடைய தூதரே எங்களுடைய நிலைமை இந்த போர்க்களத்தில் பார்க்கிறோம் திரும்பி வருவோமா இல்லையா என்று எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த உலகத்தில் என் உயிர் பிரியும் பொழுது நான் தொட்ட கடைசி தோளாக உங்களுடைய தோளும் என்னுடைய தோளும் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அதனால் செய்தேன் இந்த முகப்பத்தை கற்பனை கூட எம்மால் செய்து முடிக்க முடியும் களம் ஒரு பெண்மணி ஓடி வருகிறார்கள் போர் முடிந்ததற்கு பிறகு அந்த பெண்மணியை சகாபாக்கள் சந்திக்கிறார்கள் பெண்மணியே உனக்கு தெரியுமா குத்தில இப்பி குத்தில சௌஜிக்கி உன் பிள்ளை இறந்து விட்டான் உன் கணவன் இறந்து விட்டான் உன் தந்தை இறந்து விட்டான் உங்களுடைய சகோதரனும் இறந்து விட்டார் இந்த போர்க்களத்தில் உன் குடும்பமே இந்த போர்க்களத்தில் அழிந்து விட்டது ஒரே வார்த்தை ஒவ்வொரு பொழுதும் சொன்னார்கள் சரி என் தூதரின் நிலைமை என்ன கணவன் இறந்து விட்டாரா இன்னால் இல்லா ஹிவ இன்னா இலைகிராஜ் தூதரின் நிலைமை என்ன ஒவ்வொரு பொழுதும் ஒவ்வொரு மரண செய்தியை கேட்கும் பொழுதும் தூதரின் நிலைமை என்ன ஒரு நபித்தோழர் இறுதியாக பார்த்து சொன்னார் தூதர் நலமோடு தான் வசிக்கிறார் அது அந்த பெண்மணி சொன்னார்கள் இல்லை என் கண்ணால் என் தூதரை பார்க்காதவரை திருப்தி அடைய மாட்டேன் தூரத்தில் பார்க்கிறார்கள் முகம்மது ரசூல் சல் அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் குல்லு முசீபத்தின் எனக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு முசீபத்தும் உங்களுக்கு பிறகுதான் அல்லாவுடைய தூதரை தங்களின் உயிரை விட தங்களின் குடும்பத்தை விட தங்களின் மனைவி மக்களை விட ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் விடவும் அவர்களுக்கு தேவை முகம்மது எமக்கு காசு பணம் வியாபாரம் தொழில் கண்ணியம் மதிப்பு தூதர் தடுத்திருக்கிறார் அதை எல்லாம் அப்புறம் பார்த்து கொள்வோம் இந்த காலத்திற்கெல்லாம் அது பொருந்துமா அது எல்லாம் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் ஆண்டுகள் முன்னால் பொருந்தும் இந்த நவநீக நவநாகரீக காலத்தில் எல்லாம் பொருந்தாது என்று ஒதுக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் இந்த கேள்வியை வைக்கட்டும் இதே நிலையில் நான் நீங்கள் மரணித்தால் கபூரில் முகம்மது ரசூலுல்லா யார் என்று கேட்கப்படுமே என்ன பதில் சொல்வீர்கள் என்ன பதில் சொல்வீர்கள் அஷ்வது அண்ண முகம்மது ரசூலுல்லா என்று கூறி இருக்கிறேன் பதில் சொல்லி விடுவேன் முடியாது தூதரை நேசிக்க வேண்டிய முறையில் நேசித்து 
தூதரை பின்பற்ற வேண்டிய முறையில் பின்பற்றி தூதர் விளக்கியதை அவர்கள் விளக்க கூறிய முறையில் விளக்காமல் ஒருபோதும் தூதரை பின்பற்றுகிறோம் என்று எவரும் கூறுவதற்கு தகுதி இல்லை அல்லாஹி மன்னிப்பானாக பிலால் இபன் ரபா ஹரத் அல்லாஹு மிகச்சிறந்த அளவித்தோலர் இந்த உலகம் அழையும் வரை ஒரு கருப்பு நிற அடிமையின் புகழ் இந்த உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கும் பிலால் இபன் ரபா ஏன் தூதரை விட்டு ஒருபோதும் பிரியாதவர் பிலால் ஐந்து வேளையும் பிலாலை பார்த்தாக வேண்டும் தூதர் ஏன் அதான் சொல்லுபவர் யார் பிலால் ரது அல்லாஹு தூதர் வாழும் வரை தன் வாழ்வில் ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள் மகிழ்ச்சி கஷ்டங்கள் துன் துன்பங்களை எல்லாம் துச்சமாக கருதியவர் ஆனால் ஒரு நிகழ்வு நடந்தது இந்த உலகத்தில் உலகமெல்லாம் இருளானது வெளிச்சத்தை மறைத்து அந்த நாள் நடந்ததிலிருந்து தன்னுடைய மரணம் வரை ஒட்டுமொத்த மகிழ்ச்சியையும் பிலால் மறந்துவிட்டார் என்னால் முகம்மது ரசூலுடைய மரணத்தினால் அந்த நாளிலிருந்து அவர் மரணமாகும் வரை அவருடைய வாழ்வில் மகிழ்ச்சி கிடையாது மதினாவை விட்டே சென்று விடுகிறார் பிலால் ஷாம் தேசத்தை நோக்கி மதினாவை விட்டு என்றும் பிரியாதவர் தூதர் இருந்த இடத்தில் என்னுடைய உயிர் இருக்கும் சூழ்நிலையில் என்னால் வாழ முடியாது அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் பிலால் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஒருபோதும் அதான் சொன்னது கிடையாது அமர் அவர்கள் ஒரு முறை பின்னால் காலத்திலே ஒரு முறை சந்திக்கிறார்கள் பிலாலை பிலாலே கொஞ்சம் அதானை கூறு எங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறார் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லா என்ற அதானுடைய வரிகளை தொடர்கிறார் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லா என்ற வரியை தாண்டி அவரால் செல்ல முடியும் ஏன் நான் உயிரோடு உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இந்த வரியை நான் உச்சரித்தால் முகம்மது ரசூலை பார்த்து விடுவேன் பள்ளியிலே இப்போது எங்கே பார்ப்பேன் அக்பர் அதானை முடிக்கிறார் அந்த நாளில் ஒட்டுமொத்த மதீனாவும் ஒட்டுமொத்த நபித்தோழர்களும் அழுகிறார்கள் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லா என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் பிலாலுடைய நாவிலிருந்து அந்த வார்த்தையின் மதிப்பை உணர்ந்தவர்கள் அவர்கள் அந்த வார்த்தையின் கண்ணியத்தை உணர்ந்தவர்கள் அவர்கள் ஆயிரம் முறை அதான் சொல்லப்படும் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வல்லம் என்று ஒரு சலவாத்தை முகப்பத்தோடு சொல்வதற்கு கூட எங்களுக்கு நேரம் கிடையாது பாதுகாப்பாடாக